మ్యాచింగ్ మ్యాచింగ్ వేసుకొని వచ్చింది నేను ఆల్రెడీ టైటిల్కి తగ్గట్టు వేసుకొని వచ్చిన ఇంతవరకు ఎవ్వరు వస్తలేరు ఇది కన్నద్దాలు బాగున్నాయి కలాలు రా ఏదన్నా పర్షాన్లు ఉన్నావు పర్షాన్ అర్థమే నేను చూడు టైటిల్కి తగ్గట్టు ఫటాన్ లెక్క తయారై వచ్చిన అన్న అంగిలాగేదే అంగిలాగే ఎందుకు తమ్మి ఎవరికి ఫూల ఫూల వేసుకొని వస్తే ఎట్లుంటది మీరు ఏదో ఫర్షాన్ ఫర్షాన్ అంటే నన్ను చూసి కూడా ఫర్షాన్ కావాలన్నట్టు వేసుకొని వచ్చిన మస్ జోర్దార్ తయారైన పర్షాన్ ఏమిటి ఫర్షాన్ అంటే అది నాకు రెండు అనేది ఉన్నది కదా ఆ రెండు ఒకటి రాకుండానే రెండు అనేది ఎందుకు పెట్టిండ్రు అనేది అర్థమవుతలేదు ఇగో నువ్వు అంగిలాగ లేకున్నా మళ్ళీ అవే మాటలు మాట్లాడుతున్నావే నువ్వు అది సరిగ్గా చదివినావా ఏమున్నా ఇప్పుడు సర్వులు కాదు ముచ్చట్లు పెట్టడానికి వచ్చినాం మనం ఇప్పుడు వీళ్ళకేమో బిలాకన్ వైట్ మొక్కలు ఉన్నాయి ఆర్సీలు ఏమో కలర్ పెట్టింది ఆఖరికి మేకను కూడా పెట్టిర్రు వీళ్ళు అందరు కోసుకొని తిన్నరా లేకుంటే అది కూడా యాస్కెనింగ్ చేసిందా గ్రాఫిస్ కా ఇదంతా ఫిస్క్ అయ్యి అడగాల్సి ఉన్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అడగాలంటే మరి ఇవన్నీ తయారు చేసిన వెళ్ళాలి కదా డైరెక్ట్ గా అర్జెంట్ గా రావాలి అర్జెంట్ గా రావాలి తర్వాత పెద్ద సార్ కూడా వస్తుండు మరి పెద్ద సార్ వస్తే మాట్లాడిన సమోసాలు తినవేటినావు కదా బుజ్జికి అప్పుడు మరి ఇట్లా పరిశాన్ కాకుండా ఏం చెప్తారో మంచిగా అందరికి నమస్తే కారము అందరం ఫర్షానే ఉన్నాము ఫర్షాన్ కాకుండి మన ఫర్షాన్లన్నీ క్లియర్ గా చేసినందుకు రానా సార్ ఉన్నాడు మన చిన్నపిల్ల గాడు వీరో ఇంట్ల తిరువీరు ఉన్నాడు మన రినాల్స్ ఫెన్ సార్ రోనాల్స్ అన్నా థ్యాంక్స్ కన్నా నిన్న ఏమనాలి ఫ్రైజ్ లాడ్ అన్నా ఇంకా శిరీష వచ్చిన <laughs> 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 ఇలా పడితే గీరు మోసేతులు దాకా అయితే నన్ను సంటలు వేసి ఇప్పుడు గట్టిగానే ఉంటుంది నాకు మీ పేరు మార్చాలి సార్ ఇప్పుడు రానా రానా అంటే ఇప్పుడు ఎంత చిన్న సినిమాలు తీసినా రర్రీ రర్రీ అయింది రానా కాదు రర్రీ అది క్వశ్చన్ కదా రానా అంటే రాకడ కాదు రర్రీ లేకపోతే మీరు మీరు అట్లా ఇప్పుడు కంచరఫాలం ఇట్లా చేయి పెట్టిందో లేదో అది పెద్ద హీట్ అయింది చూపించేసి <laughs> 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 మనోడు సీసలు ఎత్తుతూనే ఉన్నాడు మీకు అట్లా అనిపించింది ఆల్కహాల్ వేసి ఇంజురీస్ హెల్త్ అనిపిస్తుంది కానీ అది మిస్ అవుతూ ఉంటాం అదెందుకు అదొక స్పెషల్ అదొక వెరైటీ రిలేషన్షిప్ దాని తో తాగుడు తక్కువ చేయండి ఇంట్లో తాగుడు ఎక్కువ ఉంది అనలేరా మీరు అంటే ఆల్్రెడీ తాగేసిన తర్వాత మనం చెప్తాం ఇంకా అంటే తాకపోతే చెప్తాం ఆల్్రెడీ తాగేసి ఉన్నారు మనుషులు ఫాఫ మెరిటర్ కైతే పెద్ద ఫానే ఉన్నది ఏంటి మొత్తం ఫక్క ఫంటి తాగుడు ఫానానికి ఆరోగ్యం ఉండాలి రావాలి కదా 
జర చెప్పు అంటే న్యాచురల్ గా రావటం కోసం నేను నిజంగానే తాగడం జరిగింది ఒక వారం రోజుల దాకా నాకు ఏమంటారు ఈ నాలుగే మీద ఉంటాయి సార్ అవి టెస్టింగ్ బడుసు లేచిపోయినాయి అట్లా చెప్పాలి ఊతు కనెక్షన్ అవుతుంది అవును సార్ అదే ఇప్పటిదాకా డౌటింగ్ నాకేందంటే డైరెక్ట్ గా సార్ అడుగుదాం అనుకున్నా ఇప్పుడు మేక కూడా ఒక క్యారెక్ట్ కర్ ఇచ్చారు మేము కనవాళ్ళేమో మీకు మేకను కూడా పెట్టింది సార్ మనకు ఒక క్యారెక్ట్ కర్ ఇవ్వచ్చు కదా అంటే బకరా కన్నా పెద్ద పెద్ద బిత్తిరా మనం దానికి కూడా కలర్ కలర్ ఆర్సీలు పెట్టుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు దొరకలేనా ఇగో గంట సేపు దొరికిన రెండు నిమిషాలు దొరకన రెండు నిమిషాల్లో కనబడి ఊళ్ళో షూటింగ్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఊర్లో నీకు క్యారవాన్ అవన్నీ పెట్టేటప్పటికి బడ్జెట్ పెరిగిపోతుంది అని చెప్పి మేకన్ పెట్టేసిన సరే సరే ఇప్పుడు మేకన్ అంటే గుర్తొచ్చింది సార్ మీకు మేకలు ఇట్లా జంతువులు అంటే ఇష్టమే కదా చాలా ఇష్టం సార్ కానీ మీరు అందులో బర్రెని గుద్దుడే మంచిగా అప్పుడు మనం అనుకున్నాం కదా అది ఇప్పటికైనా అది తెలిసిందా ఆ బర్రె ఆడదాము కదా అది ఆల్రెడీ రెండు నెంబర్లు వచ్చినాయి మనది కూడా అంటే రెండు నెంబర్ అంటే ఇది రెండో ఫర్స్ట్ అని ఏమో అనుకుంటున్నా ఫస్ట్ ఫర్స్ట్ అనికే రెండు అంటే జూన్ సెకండ్ నేను సెకండ్ చూసి ఫర్స్ట్ అని టూ వచ్చేసింది ఆఫరే అని ఫర్స్ట్ అని అయినా ఇట్లా చెయ్యనగానే మీ అంటే నేను పెద్ద వీరోన్ అని మర్చిపోతారు మీరు సమోసాలు కూడా ఇసి రేసుడు ఇసువంటివన్నీ చేసుకుంటారు కదా అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ మా సభలకు ఇప్పుడు మనం ఒక స్టేజ్ కి వచ్చామంటే డెఫినెట్ గా ఇలాంటి ఒరిజినల్ సినిమాలకి ఏదో దారి ఉండాలి ఆ దారి ఇఫ్ ఐ కెన్ మేక్ దట్ పాసిబుల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అది మంచిది కాబట్టి అండ్ ఇప్పుడు వరకు చేస్తూనే ఉన్నాను చాలా సినిమాలు చేశాను అండ్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ అండ్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ నేను పెరిగిన ప్రాంతం ఇదో ఈ చుట్టుపక్కల ఈ కొండల మధ్యలో పెరిగిన అండ్ నాకు ఎక్కడన్నా ఒక కొత్త నేను చూడని ఒక కల్చర్ చూస్తే నాకు తెలియని ఒక ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ దట్ అంటే నేను నాకు తెలియని ఒక ప్రపంచంలో వెళ్ళి కూర్చోబెట్టేసినారు టూ డి సినిమా కూడా త్రీ డిలా కనిపిస్తుంది అందుకే కలిసి పెట్టినారు అంతా అంటే ఊళ్ళ ఇప్పుడు అక్కడనే బతికినావాస్తాయి ఏం కాకుండా కూడా అయిపోతు అయిపోతు గాయ గత్తర గత్తర బిత్తిరి అనేది ఎన్ని సార్లు ఉన్నదో అదే నా పేరు కూడా ఎన్నిసార్లు వినబడ్డానంటే సత్తి 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 అంటుంది నీకు నచ్చింది ఆ పేరు నెంబర్ ఇస్తావా ఇంటర్లో అడిగి చెప్తాను కానీ టీమ్ అడిగి చెప్తాను బాగానే పట్టింది ఇక్కడ బగార బువ్వ నీకు ఫేకి చెప్తే <laughs> 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 ఫాదర్ అంటే చంద్రమోగన్ ఉంది ఇప్పుడు మొలిరాన్ అనే ప్రతి దాంట్లో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆయనతో నిజంగా తొక్కు తొక్కు కొట్టింది రెండు మూడు సీట్ల మాట్లాడుతుంది మనకు సెవెన్ జీరో చంద్రమోహన్ చూస్తే ఎట్లా అనిపిస్తుందో ఏమనిపిస్తుందో నాకు అట్లా 
నేనైనా అసలు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి ఆయన ఇప్పుడు నా ఫాదర్ చేస్తారని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఆయన ఎప్పుడు చూసినా ఆ ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ అంటే సినిమాలో బయట గెలిచినా కూడా ఆ స్పంక్ ఉంటుంది చాలా సంవత్సరాల కింద ఒక ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన నాతో చాలా సీరియస్ క్యారెక్టర్ అసలు సంబంధం ఉండదు అంటే పొలిటికల్ బ్యాక్ అప్లో ఆయన అసెంబ్లీలో నుంచుని అలాంటిది ఏదో రోల్ అది తర్వాత ఆయన చాలా సీరియస్ పర్సన్ అనుకున్నాను అక్కడి నుంచి అర్థమైంది ఓహో ఈయన అసలు వేరు మనిషి అని రీసెంట్ గా కూడా కలిసి నాకు తమ్మి అంటే అలైబాలే ఇస్తాడు సెకండ్ కాదు అలైబాలే కాకపోతే ఫొట్టో అడ్డం వచ్చి అందరు కానీ ఉండవలసిందే ఉన్నది ఆయన యాస మొత్తం ఇప్పుడు తిఫల్ అయిందా తిరువీర్త అని చెప్పి మన మహబ్ నగర్ గారు అచ్చిల్లు ఇవి కొన్ని ఉండేటివి మనం వచ్చినాం అంటాం కదా అలా అచ్చిల్లు ఇలా కొంచెం కొంచెం ఉండేటివి డబ్బింగ్ అప్పుడు ఇవి మీరు ఎట్లా అంటారు మేమైతే ఇట్లా అంటారు మీరు ఎట్లా అంటారు అని ఇక్కడ కొనుక్కొని మనం బల్క్ కూడా మంచిగానే ఉన్నది కానీ ఆ ఫిల్లతో వాళ్ళకి ఇచ్చి చూడు తిరుగు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు నాకు నేను ఆడిషన్ వెళ్లే ముందు ఎప్పుడైనా తెలంగాణ ఆడిషన్ వెళ్తే తిరుగు మీకు ఫోన్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నాకు నేను ఏదో లైన్స్ రాసుకుంటా కదా ఇది నేను ఇలా చెప్తున్నాను తెలంగాణలో ఎలా చెప్తా చెప్పవా అంటే ఆడియో నోట్ పంపిస్తారు అని నేను అది ప్రిపేర్ అయ్యలేదు అని ఆడిషన్ ఒక రెండు మూడు ఆడిషన్స్ అట్లనే ఎడిట్ చేశాను అంటే పైసలు గీకుడు ముచ్చటకు వస్తే జర ఆడలు జర సోకులు కాలు చూసి ఎంబడి పడతారు కదా అట్లా మంచిగా పెట్టిండు డైరెక్ట్ కట్ సాఫ్ మీకు అట్లా జిందగీలు ఎవరైనా దొరికిరు అట్లా పైసలన్నీ బుక్కి పడేసి ఏం లేరా ఇంకా ఏం పోతూను ఊతులో సగం బూటే ఉంటది ఇప్పుడు ఎందుకు కాలేదు అసలు నేను బస్ స్టాండ్ లో వెయిటింగ్ చేస్తుంది నా నా ఊరి బస్ వెళ్ళిపోయిన కూడా నేను ఇంకా వెయిటింగ్ చేస్తుంటి మా ఊరు అరే బస్ పోయింది అంటే నేను వేరే ఫన్ మీద చూస్తా ఉంటుంది అంటే ఆ ఫిల్ అవ్వే దాకా అనే వస్తుంటుంది మళ్ళీ ఆ ఊరి బస్ పోయినాక నేను నడుచుకుంటూ పోతుంటి మా ఊరు అంటే అప్పుడు బస్ వెళ్ళిపోతున్నాను ఊత్ అంటే మినిమం ఉండాలి కాదు ఇప్పుడు యూత్ మారిపోతుంది మా నీ టైం యూత్ వేరు నా టైం యూత్ వేరు ఇప్పుడు యూత్ అసలు కంప్లీట్ గా వేరు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ దావకానికి పోతుంది అట్లా ఎయిటింగ్ ఇంకా సూసుడు టైం వేస్టింగ్ లేదు దావకాన కోకడా ఏమొచ్చింది రిజల్ట్ ఇప్పుడు సినిమాలు అయితే అదే క్రియేట్ చేసి యూత్ నీ టైం యూత్ కి ఇప్పుడు యూత్ చాలా మారిపోయింది పని చేసుకోవాలి ఇంకా మళ్ళా టైం వేస్ట్ వద్దు అంతే మళ్ళా ప్రపంచం గురించి ఇంకా బాగా ఎక్స్పోజ్ అంత టైం ఉంటే ఉత్తరాలు రాస్తుంది ఫ్రీ అతి ఫ్రీ ఏమైనా ఫ్రీ ఈ ఇంక్ ఉన్న ఫెన్నులు కూడా దొరుకుతాయి కానీ డైరెక్ట్ కరు మీరు పర్సనల్ ఐడి చూస్తే ఒకటి కాకులు ఏదో గుడ్లు పెట్టినాయి లేకపోతే పిల్లులు ఈయన్ని అంటే గిసంతి పెట్టింది ఈ సినిమా నా కాకిని పెట్టినా కాకిని పెట్టలే అదే దావత్ చేసేసి నిజంగానే దావత్ చేస్తాం లాస్ట్ లో రిసెప్షన్ నిజంగానే ఊర్ని పిలిపించేసి నిజంగానే బాగా చేసి ఐస్ క్రీమ్ తెప్పించి నిజంగానే అందరు ఫుడ్ పెట్టినాం లంచ్ అయితే అంటే నాకైతే అసలు చూస్తున్నాం నేను అక్కడే ఉన్నాను అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది అంటే నేను ఎప్పుడు నా లైఫ్ లో నెవర్ బిన్ అరౌండ్ సీన్ అని సో నన్ను ఎప్పుడు సత్య అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలు తెలుసుకుని ఒకసారి తీసుకోవాలి నాకు ఇలాంటి హీరోయిన్ ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకో మంచిగా ఏమంది సార్ లేదా పేరు పెట్టిషన్ ఒక నెల రోజులు ఆశ పడుకుంటూ బతుకుతాను ఊత అంటే ముందు నుంచి ఉండాలి ఇగో ఆల్రెడీ రెండు దిక్కులు రెండు దిక్కులు ఉన్నాయి చేతికి మరకలు ఉన్నాయి అదే ఏంటి మరి తాతనా ఉన్నాడా లేనందుకు బతికి ఫైన్ ఇంకా ఇది 
అంటే రానా సార్ కూడా వేసుకున్నారు మీకు ఉండవలసిందే సార్ మీరు ఏడ చూసినా మీరే కనిపిస్తారు సార్ ఎయిర్ ఫోర్ట్ లో టికెట్ల కన్నా ఎక్కువ మీరే ఉన్నారు చెంచవాల్లో సగం ఫోర్ట్ వల్ల మీరే ఉన్నారు మీతో అవసరం లేదు ఆడ పోయి సెల్ఫ్ తీసుకుని దిగిట అయిపోతుంది ఇంట్లో నేర్చిన లెవెల్లో ఎట్లా సార్ ఇది తాతగారు ఆశీర్వాదం నిండు మీకు అంటే ఇప్పటికి కూడా ఉంటే ఇంకా ఖుషి పడుతుంది ఆయన చూస్తే ఖుషి దగ్గర ఉంటారు సార్ ఇలాంటి కొత్త సినిమాలు ఏమైనా చేస్తే ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఆయన ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో ఫోటోలు చూస్తాం కదా వరుసగా పెట్టుంటుంది ఎంతమంది డైరెక్టర్లు స్టార్టింగ్ లా ఎంతమంది వీరు ఈ బ్యానర్ లా చేశారు అనేది గర్వంగా ఉంటుంది మీరు అదే బ్లడ్ కాబట్టి మీరు కొత్త సినిమాల్ని చిన్న సినిమాలైనా దానికి ఒక మంచి ఇది మంచి సినిమా వాళ్ళు చేశారు నాకు నాకు ఇట్స్ లక్కీ దట్ దే కేమ్ టు వర్స్ ఇన్ దట్ సెన్స్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ వీళ్ళు అసలు సినిమా చూసాను కానీ ఆ సినిమాలో వీళ్ళు ఎలా తీశారు అది ఎందా అనుకుంటున్నా అందరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు అసలు ఏంటి ఏదో అయితే అడవడికి చేశారు అంత సింపుల్ గా అయితే ఆ సినిమా రాదు బయటికి మీరు ఉన్నారుగా సార్ జర మాట్లాడనికి సిగ్గు అంతే అంటే తిరిగినట్లేం కాదు ఎందుకు మేసుకున్న సినిమాకి అట్లా పేరు వస్తుందని నేను చాలా కూడా అనుకోలేదు కంచరపాలెం లో చేసినప్పుడు చాలా మంది దోసులు రా సినిమా నా దోసులు అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను పేరు చూసిన తర్వాత ఆనంద తప్పు పార్టీ ప్రజెంట్ అని మన సినిమాకి ఎప్పుడు వస్తుందో ఇట్లా అనుకున్నాడు అని ఇది సార్ చూడటం సార్ వెనక సీట్లోనే కూర్చున్నారు నేను ఈ సినిమా చూసేటప్పుడు తను నా పక్కన ఉండే ఆయన నాకు ఎందుకో అనిపిస్తుండే సినిమా సగం అయింది బాగా సార్ సినిమా తీసుకుంటా చూడాలి సగం సినిమాలనే అన్నాను నేను నవ్వుతున్నారు వెనక కూర్చొని నవ్వుతుంటే నాకు ఇన్వాడుతున్నది నేను సగం సినిమానే అన్నా ఇంటికి పోయి ఫోన్ చేసింది ఇట్లా ఇంటికి పోయి ఉండలేదు రెండు నిమిషాలు ఫోన్ చేసింది మస్తు సినిమా తీసి మీరు ఏదో ఒకటి చేద్దాం సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను దాదా ఒక ఆరు ఏడు సినిమాలు చేసి ఉంటా సంబంధం లేకుండా అంటే ఆ సినిమాలో సంబంధం లేకుండా నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేసిన ఒక స్టార్ ఒక యాక్టర్ సారే మస్తు చేసిన నువ్వు సినిమాలు ఒక్కొక్కసారి మనకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే మనం ఏమన్నా చేసినామా మనం జిందగీలా ఏమన్నా పని పచ్చ పని చేసినా మనకి ఏమన్నా వచ్చా అని డౌట్ వస్తుంటది ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పని లేనప్పుడు ఖాళీ బుర్రకార పని ఇటువంటి ఫోన్ లో ఒక ఫోన్ వచ్చింది అంటే మనకి ఏమో వచ్చు మనకి దగ్గర అంత తెలుసు అట్లా ధైర్యం వస్తుంది కదా సినిమా తీసుకుంటారా తీసుకోరా తెలియదు కానీ ఆ రోజు ఫోన్ చేసినప్పుడు మస్తు కుషి అనిపిస్తుంది నువ్వు కూడా చెప్తా పనిలో పని ఓ రోజు సార్ మీరు సినిమా తీసుకురా థ్యాంక్ యూ అని మెసేజ్ పెట్టిన కాల్ చేసి తెలుగు టైపింగ్ కష్టం కానీ ఫోన్ చేస్తా అని ఫోన్ చేస్తా మంచి సినిమా తీసిరు దీన్ని బాగా పబ్లిసిటీ చేసి పబ్లిక్ ఎట్లా చేస్తా చూడదు నేను ఈ సినిమాని మంచిగా రిలీజ్ చేస్తా అని ఆ రోజు నాతో ఇంకిద్దరు అన్నం తింటున్నారు దోసలు అని నాకు అలా సగం అన్నం లో అన్నం పోతలేదు కదా నాకు ఇది అవుతుందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ నిజం అన్నట్టు అంటే కళ అంటారు కదా ఇచ్చుకున్నట్టు ఫస్ట్ ఈ సినిమా సార్ కంటే ముందు కొంతమంది చూపించినాం కానీ సార్ నమ్మినట్టు ఎవరు నమ్మలేదు ఆ బ్రాండ్ కు ఒక వాల్యూ ఉంది ఇందాక మనం కంచరపాలెం ఎట్లయితే అనుకున్నాము మన గారికి వచ్చింది చారికి వచ్చింది కొన్ని సినిమాలు గుడ్డిగా జవలకెళ్లి పైసలు పెట్టి సినిమా పోవచ్చు అనుకునేట్లాగా ఆ పేరును తయారు చేసుకుంటారు ఆ పేరు ఇప్పుడు పరిశాన్ మీద వచ్చేసరికి ఇప్పుడు జరగ నిద్ర పడుతుంది ఖచ్చితంగా వస్తారు థియేటర్ దాకా వస్తారు మీరు ఎట్లా ప్లాన్ చేసారు మళ్ళా సమోసాలు ఏమన్నా ఇస్తారా టికెట్ కో సమోసా ఇంకా డైరెక్ట్ గా మీరు అంటే మీరు చదువుకున్న చదువుకు తీసిన సినిమాకు సంబంధం ఉన్నారా మీరు ఎక్కువ పిహెచ్డి డిఫిహెచ్ అట్లాంటివి మీరు ఎంత చదువుకున్నా కూడా మీకు నచ్చింది చూసిండ్రా మీ లోపట అది ఉన్నది దీన్ని ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి కొంతమంది చూస్తే ఏముంది ఇంట్లో కలర్ఫుల్ లేదు కదా పాత గోడలు 
మళ్ళీ పాత గోడ లేదంటే రాజమౌళి సార్ కూడా పాత గోడలే పెట్టినారు బాగుబలి ఒక్కదానికి సున్నం లేదా కదా హీట్ కాలేదా మన దాంట్లో కూడా పాత కానీ ఒక ఆత్మ కనిపించింది సినిమాలు అయితే సోలో మిస్ కాకుండా చేసి అది ఎడికెళ్ళి చూసింది తీసిన ఒకటే ముక్కలు చెప్తే ఎట్లా అంటే సినిమానే మాట్లాడుతుంది అంట అది అర్థం కాలే నాకు అశోక్ అన్నరా ఒకసారి ఐజోకు ఐజోకు అంటుంటే ఐజాక ఈ ఫిల్ అని పేరు ఐజోక క్రిస్టియానిటీ నీకు ఫార్తన నేర్చుకున్నాము ఆయన చెప్పింది నేర్చుకున్నాడే ఏదైతే షూటింగ్ లో చెప్పింది అది నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ తగ్గట్టు అది సఫర్ చేసుకుని నేర్చుకున్నావా అరే అది ఎంత దరిద్రం అంటే తెలుసా సార్ ఊపిరల్ల అది ఏం పనికిరానోడు ఉంటాడా వాళ్ళకి పెట్టి ఎట్లా రన్ను ఊపు నువ్వు ఇక వాళ్ళు చేతులు ఊపితే చాలన్నమాట దానికి పెద్ద నైఫ్ ఉండే అవసరం లేదు ఇది గొట్టెటోడు అన్నా కొంచెం జూస్ పెట్టాలి ఇది టిక్కిరి టిక్కిరి కాదన్నా కొంచెం ఉంటుంది లాస్ట్ కు ఇది ఒట్టిగా ఇట్లా ఒత్తుతారు చూడు వాళ్ళకి ఇంకా టాలెంట్ కానీ ఆఖరికి ఎవడన్నా ఉన్నాడు అది లేకున్నా పర్వాలేదు రాకుండా ఏం కాదు అనేటోడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అయితే ఇవి అందుకే మాటలకి చేతులకి సంబంధం లేదు మీ నాయన వచ్చి ఫోన్ పంచుకున్నాడు అది ఇది చూస్తుంటే మీరు ఏం దాకా పోయారు దావకన్నా దాకా పోయారు ఇప్పుడు చెప్పుడు మరి ఆయన అన్ని చెప్పదు కొన్ని చెప్పాలి దావకన్నా దాకా అంటే ఇప్పుడు నువ్వే అన్నావు కదా ఊతు ఇవన్నీ కామన్ అని ఈ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి కానీ ఒక ఫిల్గాడు బాగా బిఫోర్ యూ నర్స్ అంటే జిమ్ పాడి చేస్తే ఈయన చేతుల మీద ఉంటాయి ఈ ఫిలగానికి దవడల కండలు దవడల్లా సంకలల్లా అన్ని కండలు సరే సెలేస్కేను ఎంతమంది చేసినా కీలం తీసుకున్నారు ఒక మూడు వేల మంది ఆడిషన్ చేసిన ఊరికి పోయి దానిలోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకుంటుండే ఇంకా కొందరు వెనకాల జూనియర్ ఆర్టిస్టులు ఉంటుండే కదా వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా రియలిస్టిక్ ఉంటే బాగుంటది రియల్ ఫేసెస్ ఉండాలి ఒరిజినల్ ఫేసెస్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అస్టెంట్ రేట్ లో పంపిస్తుండే బండ్లు ఇచ్చి వాళ్ళు రోడ్డు మీద ఎవరు కదా పడినా వాళ్ళు ఆపుతుండే అని అని డైలాగ్ వచ్చా ఒక డైలాగ్ చెప్పేది అని చెప్పి నాకు పంపిస్తుండే ఆయన బాగా చెప్తుంది నేను ఓకే చెప్తుంది నేను వద్దు ఇట్లా అట్లా సెలెక్ట్ చేసి అందుకే మేము మొత్తం సినిమాలు చూసినా వెనకాల 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 చిన్న మనో ఆడేటోడు కూడా మంచిగా ఉంటారు జూర్ని కరెక్ట్ ఉంటారు రియల్ పీపుల్ లాగా ఉంటారు మళ్ళీ డబ్లింగ్ లో తిప్పలు కాలేదు కొత్తగా నేను లేదంగానే కథం ఎక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇది అన్నట్టు కాలేదమ్మా ఆయన చాలా మందికి డబ్బింగ్ ఫస్ట్ టైం వచ్చారు డబ్బింగ్ స్టూడియోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా ట్రైనింగ్ సెషన్ లెక్కనే ఉంది మిలిటరీ సెషన్ లెక్కనే యాక్టింగ్ అట్లానే యాక్టింగ్ అప్పుడు అట్లా అయింది డబ్బింగ్ అప్పుడు అంతే అయింది ఆ యాభై టీకులు వంద టీకులు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓపిక గా అంటే ఈ టెక్నికల్ అనేసరికి మన కచర్ ఫాల్ ఏమేమో డైరెక్ట్ గా రికార్డింగ్ అయింది కదా సార్ ఇది కూడా అట్లా చేయకపోయినాయిలు అట్లా రానోళ్లకు యాస నేర్పించింది అది కొత్త ముచ్చట్ ఇప్పుడు ఆమెకి ఏం తెలియదు చదివినప్పుడు నేను చదువుతున్నా తెలుగు నాకు వచ్చి బాగా నేను చదువుతున్నప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ లో ఒక ఆయన భాష అని అన్నాడు నువ్వు స్క్రిప్ట్ చదువుతుంటే తెలంగాణ అని ఆంధ్రలో చదివినట్టు ఉంది అన్నాడు పోయింది అనుకున్నా మనసు మీద తీసుకున్నా మనసు తీసుకున్నా ఎందుకంటే నాకు నేను హ్యాపీగా ఉండదు నేను చేసేది బిలీవబుల్ గా లేకపోతే లేదు ఇంకా తప్పదని యూట్యూబ్ ఛానల్లు కొన్ని ఉంటాయి కదా వాటిని చూసి చుట్టుపక్కల పక్కింటి ఆంటీస్తో వాటితో మాట్లాడి నా కో యాక్టర్స్ ఉన్నా కొన్ని నా ఫ్రెండ్ చేసిన క్యారెక్టర్ మస్తు ఒరిజినల్ ఆమె ఇంకా ఆమె ఎట్లా మాట్లాడుతు
కొన్ని కొంత బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా అబ్జర్వ్ చేసి ఇవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేసి ఇంకా డబ్బింగ్ లో ఇంకా డబుల్ పని అక్కడెక్కడెక్కడైనా స్ట్రెస్ అనిపిస్తుందా స్ట్రెస్ పడినట్టు అనిపిస్తుందా ఈజీ ఉందా లేదా అని అన్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకొని కొంచెం నమ్మేటట్టుగా ఇప్పుడు అందరూ నేను ఆంధ్రను దానికి బలమే ఏరే ఉంటుంది నల్లి బొక్కలు మస్తు మందికి పెట్టిన ఎన్ని ఆటలు కూడా సినిమా అయిపోయినాయి చెప్పినా పెట్టాలి ఫంక్షన్ చేయాలి నిజంగా ఉన్నట్టు ఉండాలి అని చెప్తే సరే అని చెప్పి బగారా పెట్టిండు మేకను కోసిండు కెమెరా ఎవరు అన్న కెమెరా వాసు అని వాసు ఎస్ఆర్ఎఫ్ టీ వాసు చదువుకున్నాడు ఎస్ఆర్ఎఫ్ లో కెమెరా చదువుకున్నాడు అసలు అంటే పెద్దగా ఇది కెమెరా వర్క్ ఎడిటింగ్ వర్క్ ఇంకా ఇది అయితే ఆ పాట మంచిగా నచ్చింది సార్ నాకు సౌసారా సౌసారా చెట్ట కరా ఫో దంఫారా మంచి వైబ్రేషన్ యశవంత్ నాకు మంచిగా ఇచ్చింది ఆయన కూడా మ్యూజిక్ పెద్ద క్లబ్ లో మొత్తం పార్టీ చేసేది హడావిడి చేసినారు ఇక్కడ అవి నేను పార్టీకి నేను పోలేదు ఏ బినాలే ఎందు చెప్పలే నాకు ఏ చెప్తున్నా కదా మేకకి ఇచ్చి నిలువ మనకి ఇస్తలేదు అంటే ముచ్చట పెట్టి పర్శాన్ చేసిన దాని కదా నేను ఎట్లైనా పర్శాన్ పర్శాన్ అందులో ఆగం ఆగం గతర బితిరి ఆగం ఆగం ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయో పదాలు అయితే లిరిక్స్ కి ఎవరు లిరిక్స్ చంద్రమౌళి అని ఆయన కూడా ఆ ఊరు వీళ్ళందరినీ నేను అంటే యాక్టర్స్ అందరినీ అక్కడ లోకల్ లో ఆడిషన్ చేశాను బట్ వాసు అండ్ ఐ డిఓపి ఒకడే ఫస్ట్ ఆన్ బోర్డ్ వచ్చాడు వాసు ఎట్లా అంటే వాసు ఈస్ ఎ ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఈ వాస్ స్టడింగ్ ఇన్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ టీ అక్కడ సో నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆల్రెడీ వీళ్ళకి పిచ్ చేయక ముందు టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్క్ చేస్తుండే ఇప్పటిదాకాల్రెడీ ఫిల్మ్ హిస్టరీ ఎగ్జిస్టింగ్ మ్యూజిక్ ఉంది ఎగ్జిస్టింగ్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి ఎగ్జిస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఉన్నాయి ఏమన్నా కొత్తగా ఏమన్నా ట్రై చేద్దాం ఒక వన్ పర్సన్ దట్ చేంజ్ దట్ వీ కెన్ డూ అన్నట్టు వెరీ కాన్షియస్ ఇన్ ఎవ్రీ చిన్న చిన్న దాంట్లో కూడా సార్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో చేసి 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 వెళ్తున్న తర్వాత మళ్ళీ వాసు పిలిచి మా అమ్మ ఇట్లా కాదు సినిమా చేద్దాము అనే హీజ్ రెడీ దెన్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో విశ్వా సిద్ధు వీళ్ళకి ఒకసారి ఒకటే ఒకసారి కాల్ అయింది ఐ మెట్ విశ్వా ఒకసారి సీనియర్ కాల్ నీళ్ళు ఎక్కడో పార్క్ లో కలిసి ఒకసారి స్టోరీ చెప్తాను తర్వాత సిద్ధు తన ఆన్లైన్ లో ఒకసారి కాల్ అయింది అంతే ఒకే ఒక కాల్ తో అయిపోయింది హ్యాపీ ఐ ఆల్సో షార్ట్ వన్ ఇది ఒకటి పిచ్ పిచ్ వీడియో ఒక షూట్ చేసిన చిన్నది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిక్స్ మినిట్స్ వీడియో షూట్ చేసిన ఒక సీన్ మేక సీన్ ఉంటుంది కదా ఓపెనింగ్ మేక సీన్ అది షూట్ చేసిన ఎందుకంటే నేను చెప్పేటప్పుడు అర్థమైతలేదు అంటే ఇదేంది ఈ లాంగ్వేజ్ ఫ్లేవర్ నెటివిటీ అంటుండు ఏంది అని ఇట్లా కాదు చూపిస్తే అర్థం అవుతుంది కదా అని చెప్పేసి ఒక సీన్ షూట్ చేసి రెడీగా పెట్టుకున్నా సో స్టోరీ చెప్పిన అది చూపిస్తుండే సో దే సా ద వీడియో ఆ లొకేషన్స్ ప్రిపేర్ గా చూపిస్తున్న కొన్ని మ్యూజిక్ ఇట్లా ఇట్లా ఉంది అని స్టైల్ అని అనుకున్నా దాని దే లైక్ ఇట్ యశ్వంత్ కూడా అంతే ఇట్లా నేను పబ్లో ప్లే చేస్తుండే ఆయనైతే ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా చిన్న వీడియో చూసిన యశ్వంత్ ఎవ్రీబడి నోస్ వన్ సాంగ్ ఒక చిన్న సాంగ్ యశ్వంత్ తెలియదు సాగిపోవాలా అనే ఒక సాంగ్ ఉంటది ఆ చాలా బ్యూటిఫుల్ మెలోడీ ఉండే అరే ఇదేంది ఇంత మంచి మ్యూజిక్ ఉంది ఎవరైనా ఆయన ఇది అని చెప్పి దొరకబడదాం అని చెప్పి ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేసి చూస్తే యశ్వంత్ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ మా టీవీలో ఎక్కడ ఉండే మళ్ళీ ఐ కాల్ అప్ మా టీవీ అండ్ ఐ టుక్ హిస్ నెంబర్ మళ్ళీ వాళ్ళ మేనేజర్ కి కాల్ చేసి మళ్ళీ పబ్కి వెళ్ళి కలిసింది పబ్ బ్రేక్ లో ముందు వీళ్ళందరూ సౌండ్ చెక్ మధ్యలో వచ్చి కలిసింది కలిసి ఇట్లే చూస్తున్నాడు కూర్చొని ల్యాప్టాప్ లో చూపిస్తే చూసింది ఐదు నిమిషాలు చూసి సీన్ చూసింది బాగుంది మనం చేసేద్దాం అన్నాడు అంతే ఇంకా అట్లా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇంకా తిరగాలి అంటే బయట తిరిగితే అడ్వాంటేజ్ పబ్బులు తిరగటం వల్ల ఎన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ నేను 
నాలుగు సీన్లు ఆడిసిన ఈ మంది చదువుకుడు అని నవ్వుతుంది మేడం ఇదేంది వెరైటీగా రాసుకున్నాడు కథలు అనుకోండి నాలుగు ఆడిసిన ఇచ్చాను తర్వాత చూస్తే ఇంకా మిగతా సబ్జెక్ట్ ఏంది ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఏంది కూడా నేను ఇక ఆలోచించలేదు నాలుగు సినిమాలు ఆ ప్రశ్న చూసి ఈ సినిమా చేద్దాం ఈ సీన్లో అని చెప్పి చెప్పాను నాకు తెలియదు ఆయన ఎవరు కూడా తెలియదు పరిచయం కూడా లేదు వేరే ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ఈయన నేను ఐ థింక్ ఒక రోజు నాకు తిరు కాల్ చేశారు ఇలా నేను ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి లీడ్ యాక్టర్స్ గురించి వెతుకుతున్నారు నీకు ఈయన పేరు తెలుసా అంటారు కుటుంబ నాకు తెలియదు పరిచయం లేదు సరే వెళ్ళి ఆడిషన్ ఇవ్వు ఒకసారి అంటే నెంబర్ తీసుకున్నా తెలంగాణ ఆడిషన్ అంటే సేమ్ కొంచెం హెల్ప్ తీసుకుని ఎలా వచ్చేయాలి ఏంటి అని వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం మై మెట్ హిల్ హీ గేమ్ మీ వన్ డాన్సింగ్ సీన్ ఫస్ట్ ఏదో యాక్టింగ్ సీన్ ఏదో ఇస్తారేమో అనుకున్నా లేదు బరాత్లు తెలంగాణ బరాత్లు డాన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా వేయాలంటే వన్ వీడియో ఇట్లా తెలంగాణ బరాత్ సీన్ లో అమ్మాయిలు ఇలా డాన్స్ చేస్తారు ఇలా ఇది ఫస్ట్ సీన్ అని చెప్తే అది చూసా ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి మర్చిపోయి కాన్షియస్ నెస్ లేకుండా డాన్స్ చేయాలి అంతే కదా అని చెప్పి డాన్స్ చేసా దాని తర్వాత హీ గేవ్ మీ ఒక ఏడుపు సీన్ ఏడుపు ఎట్లా ఉండాలి అంటే నువ్వు ఏడ్చినట్టు ఉండకూడదు నువ్వు ఏడిస్తే ఎదుటి వాళ్ళకి నవ్వు రావాలి అలా 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 ఉండాలి అని చెప్పి చెప్పారు సో అక్కడ తిరుగు కూడా ఎవరు లేరు ఐ జస్ట్ ఇమాజిన్ ద పర్సన్ ఆ సీన్ కూడా చేసా చేసిన తర్వాత రోజు ఈ కాల్ మీ ఇట్లా షూట్కి వెళ్తున్నాం మనం వన్ వీక్లో దిస్ ఈస్ ద లొకేషన్ మనం ఒక్కసారి కలిసాము అండి ఒక ఆడిషన్ ఇచ్చారు నాకు స్టోరీ కూడా తెలీదు బట్ ఆయన్ని కలిసాక ఐ అండర్స్టూడ్ కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టూడ్ హిస్ సెన్సిబిలిటీస్ అండ్ నాకు తిరు సెలెక్షన్ మీద కూడా కొంచెం నమ్మకం ఉండింది సో కొంచెం ఓకే చేర్చు అని అనిపించింది అండ్ ఆ టైంలో ఎవరు పిలిచి సినిమా చేద్దామంటే అది మహా అద్భుతం ఆల్రెడీగా తను చేసింది ఇటు టూ లో వచ్చింది పుష్పాల కానవద్దు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫుల్ గా కానవద్దు కదా అవును నాకు డౌట్ కొట్టింది సార్ తమ్ముని సినిమా మీద మీరు ఈ సినిమా వేసుడు ఏంటి అలా కుదిరిందండి అలాగా అంటే తమ్ముని సినిమాకి ఫోర్త్ మీరు ఇడుస్తారా అట్లా అంటే ఇద్దరు అంటే థియేటర్లు చాలా ఉన్నాయండి మన స్టేట్ లో అండ్ ఈ రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి ఇంకో రెండు సినిమాలు వచ్చినా కూడా థియేటర్లు తీసుకునే కెపాసిటీ ఉంది మనకి సో అలా ఆ జోన్ లో అండ్ రెండు చాలా డిఫరెంట్ సినిమాలు కిరణ్ గారు ఇప్పుడు ఎట్లుంటది అంటే అరే మనం తీసుకున్న డెసిషన్ మనం తీసుకున్న స్టోరీ చెప్పే కదా అట్లా సార్లు అంటే వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల అరే కరెక్టే ఇంకా ఇంకా పది మంది ఫిలిం మేకర్లు డైరెక్ట్ చేయగలుగుతారు అరే నచ్చిన కథలు చెప్పొచ్చు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది జనాలకు తీసుకెళ్ళే వెళ్తుంది జనాలకు వెళ్తుంది అనే ఆ ధైర్యం వస్తుంది ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా ఇప్పుడు భయం అవుతుంది ఫస్ట్ సినిమా చేయగానే కొత్త సినిమా కొత్త మొహాలు కొత్త లాంగ్వేజ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మళ్ళా థియేటర్ కి చేస్తున్నాం వర్క్ అవుతుందా లేదా చూస్తారా లేదా చాలా డౌట్ వందల డౌట్లు ఉంటాయి ఆ వందల డౌట్లు ఒకసారి ఆ పేరు పడా కానీ పోతే మాయమైపోయి అమ్మాయ్యా చెప్పినా నేను కూడా ప్రశాంతంగా వండుకోగలుగుతున్నాం కొద్దిగా అంటే అది మనం అలా అనుకుంటే యాక్చువల్లీ ఆ కథకు ఉన్న బలం ఉంది తెలుసా సో యూ స్టోరీ హ్యాస్ పవర్ విచ్ ఇస్ ఫార్ బియాండ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అది డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవరెవరు కావాలి దీన్ని ఈ కథ చెప్పడానికి అండ్ దట్ ఫౌండ్ యూ దట్ ఫౌండ్ యూ దట్ ఫౌండ్ యూ దట్ ఫౌండ్ మీన్ దట్ ప్రాసెస్ సో అదర్వైజ్ దర్ నో లాజిక్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని ఎందుకు చూసాను అదే రోజు ఎందుకు వచ్చాను సో దర్ నో లాజిక్ టు సంథింగ్స్ సమ్టైమ్స్ ద స్టోరీ బి పవర్ఫుల్ ఇన్ఆఫ్ ఇట్ విల్ బ్రేక్ త్రూ ఆల్ బ్యారియర్స్ అండ్ కమ్ సో నీకు అలాంటి కథ దొరికింది అంతే మేము వచ్చేట్లన్నీ అందరు విన్నారు ఆల్రెడీగా టాకీస్ లో కొనికి ఈగల్ రీ ఎయిటింగ్ ఉన్నారు డన్ సార్ థ్యాంక్ యూ రెండు తారీఖు నాడు అయితే మనం అందరం కలిసి మళ్ళీ చూద్దాం అండి మళ్ళీ ఇట్లనే ముచ్చట పెట్టి మళ్ళీ ఒక మామిడి ఫండ్ కాదు అప్పుడు నల్లి బొక్కలు తిన్నా పరిశాన్ కావద్దు ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నది ఇల్లది చూసి మనం సీటీలు కొట్టడానికి తయారు ఉన్నది రెండు తారీఖు అయితే మనం అందరం ఆడ దావత్ చేసుకుందాం అండి థియేటర్లలో జూన్ రెండు నా దావత్ ఉన్నది పరిశాన్ టీ నుంచి అందరూ థియేటర్లకు రండి మస్తు ఖుషి అవుతారు ముందు సినిమా కూడా గద 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 వనికి ఇంట్లో కూడా వణికిస్తావా వణుకుతావా నేను ఇంట్లో వణుకుతా అందులో వణుకుడే ఇంట్లో వణుకుడే ఈ వణుకుడే గాచారం ఎట్లుండదే మా అందరూ భయపడిస్తారు అందులో ఒక ఆమె భయపడిస్తే ఇంట్లో ఒక ఆమె భయపడిస్తారు ఏదైనా మనమే భయపడాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడైతే బుగులు పట్టకుండా చెప్పు ఫ్యాన్లకైతే జూన్ రెండు ఒక మంచి జోరదార్ దావత్ చేసుకునేటువంటి భారత్ పాట సీన్
అది దగ్గుబాటి గారి ముందు మనమే ఫార్టీ అది ఆయన చెప్పినాక లాస్ట్ ఫంచ్ ఆయనదే ఓకే గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ